甜甜，我娘脾气挺好的，就是稍微有点倔。你你见到额娘的时候呢，呃，千万别拘谨，别紧张啊。知道了。聪儿，你也别紧张，我想我额娘一定会喜欢你的。嗯。王爷，这里风挺大的，你身上还有伤，还是赶快回去休息吧。嗯，甜甜，风大，赶紧上车吧。你们还挺忙的啊。辛苦了，王爷。去吧。是都安排好了，回皇上，都安排妥当了。不知怎么的，朕心里总不踏实。皇上，区区一个吕四娘，就算她武功再高，那也逃不出禁卫军的铜墙铁壁呀、啊。话不是这么说，要不这样。这是朕的金牌令箭，你收好。如果日后万一情况有变的话，你速去丰台大营调兵支援。这，傅什么宴？不想去，偏让我去，烦死了。没关系的，反正很快就回去了。你说打死皇帝杀了我爹娘，我还跟他们用膳，这也太不像话了，我真受不了。哎，算了，不去了。哎哎，宋姑娘，忍一下吧，早晚给王爷留点面子吧。哎，宋姑娘。皇帝，宋姑娘，杀了你！宋姑娘。哎、皇上英明，您这一试探，果然奏效。那凶手宋甜甜，果然是吕四娘。非也，正好相反。朕这一试探呢、啊。便知道那宋甜甜不是吕四娘，这奴才不明白。她若果真是吕四娘，岂不是太蠢了？不过，这个宋甜甜，因为以前那个吕留良一案连累了她的父母，内心对朕恨意极深。就算她不是吕四娘，但是红丽也是喜欢错了人。奴才知道。毕竟这宋甜甜意欲行刺皇上，您看该怎么处置她？她武功不高，也并无凶器，说她行刺朕，不如说她是一时冲动犯了大错。这样吧，先找个地方把她关起来，明日再交给刑部处置。还有，这个事情先别告诉红丽，免得她又犯浑。奴才遵旨。呃，那。那李聪儿怎么处置？毕竟他没犯什么事儿啊。就委屈他在宫里待上一晚，明日放他出宫吧。遵旨。哎嘿、哎，皇上，这丹药性泽烈，不能再多吃了。好了好了，你去吧。这。现在宫门已下药
，姑娘您就在此委屈一晚，明日就送您出宫。有劳公公了。好，奴才告退。你怎么会在这里、啊？你不是在宫里吗？我我我闯祸了。怎么了？来，坐下来慢慢说。皇上，皇上。皇上，皇上，皇上，不好了！快来人呐！来人呐！艾斯，我一时昏了头，这下我可怎么办啊？哎，别哭了啊，先别哭。我知道是我错了，我一人做事一人当嘛。可是，我又怕连累严邦。哎，没事没事，要不这样啊，明儿一早呢，我带你去见皇阿玛，向她请罪赔不是。再大不了呢，我们离开京城，等避过了风头，我们再回来。你觉得呢？爷，出大事了！出什么事了？你怎么还敢在这里？爷，皇上被吕四娘给杀了！啊？什么？不可能，就是你杀的，也就是吕四娘。我没有，我没有。你是不是杀死了我们皇上，还想害死我们家爷？没有，我没有杀皇上，我没有。你是你杀的。哎呀，皇
是啊，你就这样丢下臣妾，让臣妾今后怎么活呀？妈妈，您怎么就突然弃儿臣而去？您倒是给儿臣说一声。是哪个洛尘贼子害了你？妈妈，这还用问吗？当然是吕思娘那个千刀万剐的女贼。皇嫂，应立即下令，抓捕刺客，为皇兄报仇啊！对，肯定是吕思娘。吕思娘就是宋甜甜。现在。红丽肯定知道他的下落，额娘，不如现在就派兵去搜查宝亲王府，定能抓到宋甜甜。对，宝亲王到。红丽，你活满的。就是吕四娘，你若不把她带进京城，皇上他怎么会遭此惨祸？没错。哼，老四，其实你早有预谋吧？为了刺杀皇阿玛，才勾搭上了宋甜甜，里应外合，意在篡位。没错。住嘴！皇上刚刚病殿，尸骨未寒，你们竟敢再次血化，成何体统？都给我出去！出去！啊，是。一定听您的话，做您的好儿子。我甚至会花三个人的力气，让您感受，三哥、五弟，还有我，都在您的身边。你是真的好儿子，你要永远记得，真有你这样的儿子，是真的骄傲。你三哥和五弟，都伤了朕的心。朕这个孤家寡人，如今只有寄希望于你了。希望你不要再伤朕的心。我对天起誓，不管发生任何事情，我一定不会让你失望。Ha ha ha ha! 
红丽，我以为你不敢出来了呢。八叔，我不是来了吗？好，你给大家解释一下，为何宋甜甜今晚在御花园一看见皇上的龙眼就疯了一样扑上去，意图行刺？已经说明宋甜甜就是吕四娘，还想抵赖？哼，幸好花嘛早有防备，里边坐的是苏公公，可是防不胜防。那个宋甜甜竟然丧心病狂，被关押之后又打昏了守卫，扒走了他的衣服和腰牌，潜入乾清宫将皇阿玛残杀。这些苏公我都看见了，你可以问他。苏公公，有什么话你就照实说吧。别怕，说。奴才到的时候，皇上已然病天。奴才的确是看到了皇上身边有那吕四娘的铁环，可我没亲眼看见刺客。微臣斗胆直言，皇上身上没有外伤。御、哦、医，我想问你，皇阿玛是你亲自验的吗？汇报亲王，微臣仔细替皇上验了，皇上是在子时三刻病天的。皇上的确并无外伤，是微臣不敢说。快说，恕微臣斗胆直言，皇上并非被人刺杀，而像是秘制的丹药，吃坏了事。什么丹药？要敢胡说！本王让你人头落地，捉你九族。此等大事，微臣岂敢乱说？连亲王若是不信，可问李御医。回连亲王，御医们全都来看过了。皇上驾崩是因为服了丹药。啊，就算是丹药，宋天天也难脱嫌疑。皇上吃丹药已久，一直很好，为何偏巧今晚有事？一定是宋天天在丹药里做了手脚，定是他。我敢肯定，宋天天杀了皇阿玛之后，就躲在你的府。你敢不敢让我现在带人到你府上搜搜？来人！五弟，我告诉你吧，宋天天就在我的府上。你说的没错。嗯、刚才御医说的非常清楚。皇阿玛是丹药所致而死，死的时候是子时三刻。那个时候，宋天天就跟我在一起，所以我可以证明。<笑>你怎么证明啊？你跟他本来就是同谋，我这就去把那妖女给杀了。五弟，皇阿玛，我把话说到前面，谁敢踏入我王府，我对谁不客气。哟呵，好啊，竟然为了杀害皇阿玛的凶手，威胁我，我现在就去把他给杀了，看你把我怎么样！事实就是事实，情况已经非常清楚。宋甜甜她不是杀人凶手。如果你还在这里胡搅蛮缠的话，皇阿玛就躺在那边。你对得起皇阿玛吗？我劝你一句
别在这跟我争执，现在该料理皇阿玛的后事。你明不明白？抱秦王说的正是，臣劝三位王爷不要再争吵了。如今皇上龙于上宾，朝野惶惶，当务之急是稳定人心呐、啊。臣以为，马上召集朝廷各部重臣。取下乾清宫正大光明匾后那份继位遗诏，起风宣读，待大局稳定之后再缉拿凶手，不迟啊。你说现在怎么办呀、啊？咱们没有确凿的证据证明是宋甜甜刺杀的呀。红丽又有熹贵妃和张廷玉为她撑腰，咱们再这么闹下去不行啊！别慌，熹贵妃和那个张廷玉虽想保住红丽，可红丽却是个不争气的风流种。你看，她刚刚那么护着那个宋甜甜，火一撮就来，更暴露了她的弱点。现在咱们只需稍加煽动，就会变成燎原大火。可是明天就要召集大臣宣读遗诏了，咱们怕是来不及呀、啊。哎，这些霸叔早有防备，在来之前就通知了相熟的官员，让他们去其他人那里散布消息，说宝清王与刺客同谋。哼，估计明天一早就都到宫门口闹了。另外，禁军中倒向我们的一批人马，也已经开始行动。霸叔果然是足智多谋。<笑>咱们一定要在宣读诏书之前抓到那个宋甜甜，看红丽怎么办。<笑>哎、宋公公，大事不好！官员们在宫门砸门，闹着要保亲王给个说法，叫他们守好宫门，一个也不许放进来。这。爷，这下奴才算是看清楚了，原来何亲王、连亲王是要拿宋姑娘陷害您的。没想到他们为了皇位，竟然骨肉相残，太残忍了。宝亲王，宝亲王，宝亲王，您快跟我走吧，晚了就来不及了。怎么了？又发生什么事了？哎呀，没时间细说了，快走吧。不不不，皇阿玛还躺在养心殿里，我这个做儿子的。哪有不管父亲的道理？哎呀，怎么会这样？爷，现在该怎么办呀、啊？啊，别急，呃，皇上生前曾给我这个，说如有万一，可用它调动丰台大营。看来现在就用得上了。高清溪，你听好了，这金牌令箭，关乎此次的成败。我告诉你，这件事你办不好的话，你就别再来见我了。拿去，到丰台大营，去调兵。哎，爷，你呢？你别管我，咱们分头行动。你去丰台大营，我要回府里。宋姑娘他们有危险，快去。西子知道了。爷，你要小心啊。嗯，啊，等等，等等。正门走不了，老奴带你们走小门。小门。爹，真的不是我做的，在御花园，我只是一时冲动。再说了，我后来就跑回来了。皇宫禁卫森严，我怎么进得去吗？是啊，宋帮主，谁会在作案以后又留下这么明显的记号，生怕别人不知道呢？再说，宋姑娘扮成吕四娘的时候，根本就没用过什么铁环记号，分明是那冒牌吕四娘，想栽赃嫁祸给宋姑娘。他一个小丫头片子，有什么好栽赃的？宋帮主，你有没有想过，宋姑娘和宝亲王关系甚好，而且我们又住在她府中，如果是宋姑娘犯案，定会扯上宝亲王。其实设局人的目的是想害宝亲王。
是这样，我怎么没想到这一点呢？这些人真够狠毒的，他们就是利用甜甜年轻好冲动。爹，我再也不敢了，您原谅我吧。好了好了，起来再说吧。爹，我错了。我呀，现在不求别的，只求平平安安过了这一关。你呀，少给我闯点祸就好了，求你了。你发誓，下次再也不会了。宋帮主，叶大侠。哦，王爷，王爷，宫里怎么样？来不及细说了，宫里有人造反，快跟我走。啊，王爷，不好了，王府被包围了。什么？跟我去看看。走。走你胆敢窝藏朝廷重犯，天理难容。王子犯法与庶民同罪，还不赶快出来，认罪领死！老四，赶紧出来吧！你们已经被包围了，赶紧把吕四娘给我叫出来！你们如果再不出来，那就休怪八叔无情，刀剑不识人。到时候可顾不上你是王是寇，一律格杀勿论。八叔，啊，我看老四这意思，非要敬酒不吃吃罚酒啊。哼，那就怪不得我们了。甜甜，甜甜，你不能就这样出去，你出去就是送死。他们要抓的是我，我不能连累你们，我出去便是。甜甜，出去是送死啊！我死我的，跟你有什么关系、啊？当然跟我有关系了。如果你死了，我怎么办？嗯，你爹怎么办？叶大侠怎么办？是啊，你死了我怎么办？甜甜，你看你，花样的年纪，如果就这么死了。那多可惜！是啊，宋姑娘，你不要冲动。你现在出去，不止自己白白送死，还会连累王爷。都是我害了你们，我该怎么办啊？别怕，有我在，你的事就是我的事，我一定把所有困难都扛在我的肩上。只要你听话，待在这里，其他的事，我来。王爷，王八叔，五弟，咱们是一家人，何必动刀动枪呢？不过话我说清楚，谁要是敢闯进这宝清王府，我就对谁不客气。皇帝，你将凶犯藏匿在你府中，有这般阻挠。难不成，你就是谋害皇上的主谋？八叔，我看你是越老越糊涂了。宫中的御医说得非常清楚，我皇阿玛是服丹药过量病天。你一口咬定是我跟宋姑娘同谋，你居心何在？嗯？难道你想争夺皇位不成？你，红丽，你不要乱讲。你竟然反咬本王一口！本王对皇上一片忠心，日月可见。岂容你如此污蔑，八叔？面子是别人给的，也是你自己丢的。你做过什么？我相信你心里非常清楚。呦呦，八叔，八叔，这要放我，我忍不了。我，我说老四啊，你为何非要护着那个宋甜甜，非得跟朝廷对抗？你跟他什么关系？皇阿玛竟比不上一个女人？五弟。你知道你假死那会儿，四哥心里多难受吗？我对天起誓
会替你洗清冤屈。你今天这样对四哥吗？皇阿玛当然重要，他是天。但是我告诉你，宋甜甜她也很重要。我红丽在这里敢以性命担保，她是无辜的。<笑>无辜？她在皇宫行刺皇上未遂，难道是假的？你妄称是皇上的儿子。竟要为一个行刺皇上的人以性命担保，岂不荒唐？就就是，八叔，宋姑娘的确一时冲动，所以犯下了大错。但她已知错悔改，若查实，是她害的皇阿玛，我第一个先杀了她，再自刎向皇阿玛谢罪。红丽，你不要在我面前装了。我知道你想什么，你是想等登位之后。那时谁也奈何不了你。今天无论如何，本王誓要捉拿凶犯，为我大清朝肃清朝纲。来人，禁止抓人！等一下，男者一律诛杀。等一下，八叔，我看你是恼羞成怒，难道你连我都敢诛杀？<笑>是又怎么样啊？为了大清国，本王又何不敢？嗯，上，拿下。这，等一等，等一等，耶！大清皇帝金牌令箭在此，谁敢放肆？呵呵，八叔，五弟，你们颠倒黑白，意欲加害大清皇子，该当何罪啊？啊！我们这么做都是为了皇上，一心想捉拿杀害皇上的凶犯，误会啊！对对对，误会，误会啊！大家一场误会啊！一场误会。既然是误会，大家还是一家人。哎，五弟，你刚才叫我什么？你叫我老四，胆子不小啊！哎，不，这个刚刚刚才刚才跟你开玩笑嘛，四哥，四阿哥，哎哎，四阿哥。我知道你不是那么小气的人，大家都是一家人，你别动不动就拿出一个金牌出来，多吓人呐、啊！哎，诸位王爷，哎呀，这都是一家人嘛！宝亲王，呃，诸位王爷，请到乾清宫，恭领传位遗诏。奉天承运，大行皇帝遗诏，传位于皇四子爱新觉罗，弘历亲子。你个老东西，你是不是跟这蒙事儿呢？你胡说八道！罗亲王，你要抗旨吗？跪下，跪下！哎八叔，宫阙依旧。玉殿仍然，皇阿玛却已驾鹤西去，神归九天，而将大位传给了朕。朕深感任重而道远，朕当谨记皇阿玛的垂叙，以皇阿玛之志为志，以皇阿玛之政为政，用仁义以治天下，功赏。一定干戈，刚柔相济，政赏宽大，以人为本，以德为纲，安国家，立人民，是我大清江山永固，锦绣万年。
高手，起，再高手，起。祝爱卿平身，谢皇上。朕初来乍到，今儿第一天登基，有很多规矩，朕还不懂。不过没关系，你们一定会大力辅佐我的，对吧？你们的包容，加上我的大度，我相信这大清国一定会和和美美，千秋万代。这是多么美的一幅图啊！皇上，恭喜您！连亲王，皇上召见您。为君难呐！哎，连亲王觐见。微臣参见皇上。哎，皇叔，快快请起。来、啊，谢皇上。繁文缛节，没办法呀，组织不可为。应该的。哎，皇叔，你跪体抱恙啊！啊，呃，前日赶上风寒，啊，皇上，那皇叔您要保重好身体。哎，不如这样，待会儿您回去的时候，我就派御医帮您亲自诊断，您就暂时不用上朝了。您什么时候治好了病，什么时候来上朝也不迟。啊，呃，谢主隆恩。哎，来来来来，起来起来，您不必拘礼，到底是一家人呢、啊。一家人。对，家人一家人不说两家话，对吧？是是。高侍卫，外面人都走光了吗？回皇上，都走了。哎呀，哎呦，哎呀，哎呀，终于能够轻松片刻了。成日里坐在宝座上，做戏给别人看，都僵了。我真是想念。闯荡江湖的日子啊！你说那喜字？哎，对了爷，嗯，刚刚我看您跟连亲王在那儿说什么呢？还能嘀咕什么？他说的全都是托词。他是一只老狐狸，他糊弄我，我懒得理他。爷，那你是将他革了职，还是流放宁古塔？你猜？<笑>我猜啊，喜字认为你是先将他革了职，再流放宁古塔。不对，我嘉奖他了。嘉奖？连亲王数度阻挠皇上继承王位，狼子野心满朝皆知。你皇上不问他罪，反倒嘉奖他。凭证呢？凭证？凭证？现在我是皇啊，不，朕是皇上，做任何事情都得讲凭证。我可是亲眼所见呀、啊。嗯，其实，朕若。强要治罪于连亲王也并非不可，那推行的仁政就会付诸东流。啊，哼！哎呀，这难道就是俗话说的“好人做到底，送佛送到西”？哎呀，哎，喜子，你记住了，连亲王已垂垂老矣，而且又在朕的掌控之下，以前的事既往不咎。呃。话虽这么说，可皇上也不可对他失去防范之心呀、啊。朕知道，喜、哎、子，你听朕说，该防他的时候，朕自然会防他；不防范的时候，你就把他放在一边，千万不要大意了。如若大意，哼，用过膳，我们去探访一个人，谁呀、啊？洪昼。